دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید آقا این ویدیو یک ویدیو ویژه و خاصه به خاطر اینکه این درس آخرین درس کتاب کالوکیشن زین یوسه آفرین به همه شما که ویدیوها رو با من دنبال کردید اومدید رسیدید به درس شست توی این درس میخواییم درباره پریزینگ و کریتیسایزینگ تحسین کردن و انتقاد کردن کلی اصطلاح و عبارت مفید و کاربردی یاد بگیریم خب بچه این درس از اون درس هاست که کلی عبارت غیر کاربردی هم توشه یعنی البته نمیشه گفت غیر کاربردی عبارت هایی که خیلی کم پیش میاد که به کار شما بیان و من خودم شخصا خیلی از این اصطلاحات و عبارات استفاده نکردم جایی هم ندیدم بنابراین توی این درس ما فقط تمرکز میکنیم روی پرکاربردترین عبارات و اصطلاحات بستنی فروش هم پیدا شد اولین عبارت I have nothing but praise for this book I have nothing but praise for this book یعنی واقعا هیچ چیزی نمیتونم درباره این کتاب بگم جز این که تحسینش بکنم I have nothing but praise for you عبارت بعدی This was a richly deserved success این یک موفقیتی بود که واقعا لیاقتشو داشتن یه جور دیگه هم میتونید بگید This was a well deserved success پس a well deserved success یا a richly deserved success بریم سراغ عبارت بعدی این عبارت بچه ها خیلی پرکار بود من خیلی شنیدم که انگلیسی زبان ها از این استفاده میکنن وقتی میخوایم بگیم که یه نفر خیلی تعریف تو رو میکرد یا یه نفر خیلی پشت سر حرفای خوب میزد از این اصطلاح استفاده میکنیم He's always singing your praises to me He's always singing your praises to me خیلی اصطلاح پرکار بردیه They're always singing your praises to me They're always singing your praises to me یعنی همیشه دارن تعریف تو پیش من میکنن اگه میخواید بگید که مثلا یه نفر چیزای خیلی خوبی درباره شما گفت یا حسابی پشت سر تعریفتون رو کرد میتونید از این اصطلاح استفاده بکنید My parents used to speak highly of that journalist My parents used to speak highly of that journalist یا My parents used to speak well of that journalist My parents used to speak well of that journalist. یعنی خیلی حرفای خوب دربارش می زدن. تعریفش رو می کردن. He warmly approves of you. He warmly approves of you. یعنی واقعا از ته دل قبولت داره. پس to approve of someone یعنی کسی رو تایید کردن. You deserve a pat on the back. You deserve a pat on the back. Pat on the back. یعنی نفر وقت کار خوبی می کنه. گن آفرین آفرین دارن اینجاش این وری این وری فرق نمی کنه میگن باریکلا تق 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 باریکلا a pat on the back you deserve a pat on the back for your excellent marks برای نمرات عالیت واقعا آفرین استحقاق تحسین داری خب اگه کسی از شما انتقاد بکنه if someone criticizes you you can respond to their criticism یعنی میتونید به انتقادشون پاسخ بدید. You can also counter their criticism. یعنی اون یه انتقاد از شما میکنه شما میگه برگری یه انتقاد ازش بکنی. به این میگن counter their criticism. Or you may dismiss the criticism. یعنی انتقادشون رو رد کنی. یا برو چی داری میگی؟ اصلا نمیدونی چی داری میگی؟ To dismiss someone's criticism. A person may show her disapproval. یعنی یک فرد میتونه عدم تایید خودش یا نارضایتی خودش رو نشون بده to show your disapproval یا to express your disapproval پس to show your disapproval یا to express your disapproval یعنی نارضایتی خودتون رو نشون بدید یا بیان بکنید they express their disapproval of the current situation یعنی عدم رضایت خودشون رو نسبت به وضعیت فعلی نشون دادن خب حالا بریم سراغ یه سری کالوکیشن که با خود کلمه انتقاد میاد کریتیسیزم هارش کریتیسیزم کانستنت کریتیسیزم و کنستراکتیو کریتیسیزم هارش کریتیسیزم یعنی یه نوع انتقادی که خیلی سخت و خلاصه خیلی دوستانه نیست هارش کریتیسیزم واز لول اگینست یعنی انتقاد بسیار 
سخت و شدیدی بر علیهش صورت گرفته بود انتقاد میتونه سازنده باشه به این میگن constructive criticism constructive criticism و constant criticism constant criticism نوعی انتقادی که شما همش شب و روز داری انتقاد میکنی عبارت بعدی to be critical of something or somebody یعنی منتقد کسی یا چیزی بودن حالا این خود critical میتونه چند تا collocation داشته باشه با چند تا کلمه بیاد The writer is highly critical of the political system. Highly critical یا sharply critical of the political system. یعنی به شدت منتقد سیستم سیاسیه. Highly critical, sharply critical. حالا اگه یه نفر منتقد هست بهش میگن critic. Critic. Outspoken critic. فردیه که انتقادشو بیپروا بیان میکنه. یا harsh critic. He was an outspoken critic. یعنی یک منتقد بی پروا بود که حرفش رو راحت میزد. He was a harsh critic. یک منتقد خیلی سرسخت بود. انتقادهای سختی وارد می کرد. پس critic با critical این دوتا فرق داره. Critic به شخص گفته میشه. I strongly disapprove of smoking. I strongly disapprove of smoking. I thoroughly disapprove of smoking. به شدت ازش انتقاد میکنم و زیر سوال میبرمش I strongly disapprove of smoking و عبارت آخر که احتمالا توی روزنامه ها بهش بر بخورید The banker was severely condemned for his dishonesty The banker was severely condemned یعنی به شدت محکوم شد Condemn یعنی محکوم شدن محکوم کردن He was severely condemned for his dishonesty به خاطر عدم صداقتش به شدت محکوم شد خب اینم از کتاب کالوکیشنز این یوز که خیلی هاتون از من درخواست کرده بودی که تدریس بکنم وقتی هم که شروعش کردم خیلی هاتون گفتید که آقا حتما ادامش بدی یا ما خیلی دیدیم که مثلا این کتاب شروع کردن ولش کردن نصفه یا درسش ندن یا پشیمون شدن نه این اتفاق نیفتاد با همین کتاب پیش رفتیم تمومش کردیم سری گرامر از پایه رو هم ادامه میدیم ویدیو بعدی درباره گرامر خواهد بود و به زودی یک کتاب دیگه هم شروع میکنیم که درساشو یکی یکی کار بکنیم و تا آخر بریم تا ویدیوی بعد